Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mit dem zwölften Teil meiner Reihe 10 Bücher von meinem Sub bei euch zurück. Eigentlich war ich vor dem Urlaub ja fertig geworden mit meiner Reihe, aber ich habe stark gesündigt, muss ich sagen. Es war mir klar, dass ich im Urlaub Mängelexemplare kaufen werde, denn dort ähm, in dem Gebiet, wo wir Urlaub gemacht haben an der Ostsee, gibt es ein Kaufhaus Stolz, die verkaufen immer Mängelexemplare. Und meist sogar für 2,99. Und dies Jahr war der Oberhammer. Da gab es, wenn man drei Bücher gekauft hat, die für 6,66 Euro, also 2,22 Euro pro Buch. Und ich habe leider maßlos übertrieben. Und deswegen werden jetzt noch mindestens zwei Videos kommen. Dies ist jetzt der zwölfte Teil und ich würde sagen, ich fange erstmal an. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Zum einen ähm, habe ich das bei dir, Steffi, gesehen, von Jodie Picot, In den Augen der Anderen. Ähm, da geht es ja um einen Jungen, der unter dem Asperger-Syndrom leidet. Das hörte sich sehr interessant an und ähm, da, deswegen konnte ich jetzt nicht an dem Stand vorbeigehen, wo das als Mängelexemplar dabei war. Ich muss auch sagen, bei diesen Mängelexemplaren sind alle Bücher nicht beschädigt. Also sonst habe ich das jetzt in letzter Zeit bei Mängelexemplaren oft gesehen, dass da Einschnitte waren, ähnliches. Und hier ist wirklich nur der Stempel. Also sonst ist an den Büchern nichts beschädigt. Das zweite Buch ist äh, der erste Teil einer Reihe, wenn ich es diesmal richtig recherchiert habe. Und zwar ist das von Abby Gleins, Rush of Love, verführt. Ähm, ich möchte der Autorin noch eine Chance geben. Von ähm, Wait for You war ich ja nicht begeistert. Bin jetzt mal gespannt, wie das bei dieser Reihe ist. Dann ein Buch mit einem tollen Buchschnitt. Von dem Buchschnitt habe ich schon ein Buch mehr von Corinna Bohmann. Dieses ist die Jasmin-Schwestern. Und ich habe schon ähm, den Mondscheingarten. Der sieht auch in der Art aus. Also sehr schön. Und ähm, ja, das ist dann auch bei mir eingezogen. Dann ein Buch, wo ich wirklich gedacht habe, oh geil, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Und zwar ist das von Sebastian Fitzek, der Augenjäger. Ähm, weiß jetzt zwar gerade gar nicht, ob das der erste oder zweite Teil ist, aber dann habe ich zumindest schon mal einen Teil günstig bekommen. Und ähm, ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ist auch wirklich in einem super Zustand. Und ähm, ja, ich gucke gerade mal, ob das hier steht. Das können wir jetzt so nicht erkennen. Steht jetzt so nicht bei. Nee. So, das zu dem. Dann von Eva Almstedt, Dornteufel. Ähm, da habe ich schon die ganze Reihe um die Ermittlerin ähm, Pia Kuritki, heißt sie, glaube ich, gelesen. Und dies ist jetzt ein Buch außerhalb der Reihe. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Und ähm, hier steht nur, sie versprechen die Schönheit und Jugend. Doch der Preis dafür ist tödlich. Dann von einem Autorenduo, wo ich gerade ein Buch, das aktuellste Buch lese, Mann ohne Herz. Und dieses ist Bevor du stirbst. Von Camilla Grebe und Elsa Treff. Ist ein schwedischer, glaube ich, ja, ein schwedischer Thriller. Und ähm, das ist auch eine Reihe. Den habe ich mir dann auch mitgenommen. Dann habe ich zwei Bücher von einem Autoren hier gefunden. Ich habe letztlich, also eigentlich diesen Monat erst, Heimweh von Marc Rabe gelesen. Und jetzt habe ich zwei Bücher von ihm da auch gefunden. Da konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Zum einen ist das der Schock. Das nächste kommt gleich. Das ist, glaube ich, im anderen Stapel. Und ähm, ja, das hört sich auch sehr gut an. Hier... Ähm, sucht ein junger Mann seine Freundin, findet nur ihr Smartphone mit einem verstörenden Film im Speicher. Kurz darauf wird die Leiche 
von seiner Nachbarin entdeckt. Auf ihrer Stirn steht eine blutige Nachricht. Einwarnung zum Trotz sucht Jan trotzdem weiter nach Laura. Dabei stößt er auf einen Abgrund aus Wahnsinn und Bösartigkeit. So, dann ein Buch von einer Autorin, wo ich auch schon viel von gehört habe. Und zwar von Inge Löhnig, Deiner Seele Grab. Ähm, ist ein Kriminalroman. Und ähm, hier geht es um einen Mörder, der sich als Samariter bezeichnet und sucht sich nur alte Menschen aus. Glaubt er damit etwas Gutes zu tun? Steht hier. Und hier geht es um den Kommissar Konstantin Bühnfort. Das ist auch eine Reihe. Und ähm, ja, damit werde ich dann mal einsteigen. Ist zwar nicht der erste Teil, aber ich glaube, bei der Reihe ist das nicht ganz so tragisch. Und dann hatte ich mir halt vor kurzem von Corinna... Ich mal eben gerade, das war eingeknickt, von Corinna Drehs ähm, Schattenfreundin zugelegt. Und dann habe ich hier jetzt noch Phoenix Kinder gefunden. Und hier geht es um ein Seniorenstift, wo ein Feuer ähm, gelegt wurde. Und ähm, ein dementer äh, Patient ist bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Das ähm, hört sich sehr interessant an. So, das waren die ersten zehn Bücher von dieser... Kauforgie würde ich es mal nennen. Das war auch wirklich so, es sind drei, vier Jahre von diesem Geschäft dort in der Gegend. Ich war in allen. Und bei einem Geschäft war es aber so extrem, dass die so hoch gestapelt waren, dass man gar nicht gucken konnte. Dann habe ich mich auf die zwei anderen Filialen beschränkt, wo man wirklich gut gucken konnte. Und das war Wahnsinn. Wenn ich am nächsten Tag da wieder hin bin, es waren wieder komplett neue Bücher dabei. Also es wurden jeden Tag neue Bücher eingeräumt. Also wohnen dürfte ich da wirklich nicht, dann ähm, könnte ich umbauen oder anbauen, besser gesagt. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich komme jetzt gleich mit dem zweiten Teil, beziehungsweise dann mit dem 13. Teil meiner Subreihe. Und ähm, würde mich wieder sehr über Kommentare freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!